كان عندنا خيارين اما نطوب حالنا عشان يبقى ولا يهمك احنا الناس قرطيين ضيقين واما ان نتحدى القرار اكثر موقف صائب وطنيا استراتيجيا وتكتيكيا ان نتحدى هذا القرار ونحن كنا نعرف ان تحدي هذا القرار راح يحط كم شاب عند إيه جلسات الطاعه كنا نعرف هذا الموضوع وكنا على استعداد لدفع الثمن الان كيف لازم نتصرف من اسا وطالع التصرف لازم يكون المسار القانوني اللي حكى عنه شاد ولكن القانوني الواسع مش فقط دفاع عن خمس شباب ودفاع عن حريه التعبير لا كمان موضوع النكبه يعني جزء من الدفاع بده يكون موضوع النكبه عندنا مصلحه ان نذكر موضوع النكبه وانا بدي اقول لكم انه احنا مش هواه البكاء على الاطلال النكبه ليست حدثا ماضويا وحسب النكبه هي عنوان المستقبل مش راح يكون سلام حقيقي على مستوى اللاجئين واقامه الدوله الفلسطينيه ان لم يكن هنالك اعتراف بالنكبه مش راح تكون مساواة ديمقراطية مساواة حقا وديمقراطية حقا بدون الاعتراف بالنكبة، النكبة هي سؤال المستقبل اللي بده علاقات صح بين الشعبين، اللي بده مواطنة صحيحة، اللي بده ديمقراطية صحيحة مجبور أن يعود إلى جذر الصراع مش العام 67 جذر الصراع هو العام 48 وما فيش أوقح منه هذول اللي جايين برواية قبل 2000 سنة يطلب منا انسوا الماضي ما فيش أوقح من ناس بتذكروا قبل 2000 سنة وبيبنوا عليها بشبانكا كامل انه يطلبوا منا ننسى اشي صار قبل 66 سنة والناس اللي اتضرروا مباشرة بعد الأحياء هاي وقاحة إسرائيلية أصلا الآن احنا إلى جانب كل اللي قلته كل الجدعني بضل امر غايه في الاهميه. كل وطنيه تتجاوز الفرد هاي مش وطنيه، هاي شعارات كذابه. كل واحد بيحكي باسم القضيه العامه وبهمش احمد وطارق ومحمد وامير وسامر هذا كذاب. احنا بهمنا بهمنا هذول الشباب يطلعوا بلقب جاد. لهذا سندافع عنهم بعقلانيه كامله. بمهنية كاملة وأنا بقول لكم في نهاية المطاف راح يكملوا بالجامعة وراحين يجعوا وقت النقل الحالي. آخر آخر موقف هو كالتالي في الأشهر الأخيرة هنالك تعزيز العلاقة بين أبناء البلد والشباب. تحالف استراتيجي هذا تحالف اليسار الحقيقي فاحنا بنحكي لا اهلنا في ابناء البلد احنا مش تحالف تكتيكي وانتخابات ناصري او انتخابات سخنين كما كانت او انتخابات ام الفعل كما كان او انتخابات مجدكروم كما كانت احنا رايحين على تحالف استراتيجي بين ابناء البلد وبين الجبهه بوريكتوم والى الامام